హోమియోపతిలో ఏ ఏజ్ లిమిటేషన్స్ అనేవి ఏమీ లేవండి హోమియోపతిక మెడిసిన్స్ అనేవి చిన్నపిల్లల కాడ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పీపుల్ వరకు ఎవరైనా వాడవచ్చు సో జనరల్గా మెయిన్లో మెయిన్గా దీంట్లో మన చిన్నపిల్లల్లో తరచు అంటే అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటూ ఉంటాం అంటే జలుబు దగ్గు తుమ్ములు ఫ్రీక్వెంట్గా రావటం సీజనల్గా కొన్ని క్లైమాటిక్ వేరియేషన్స్తో వాళ్ళ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అంటూ ఉంటాం అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉండటం వల్ల జనరల్గా ఈ చిన్నపిల్లల్లో తరచు జలుబు దగ్గుకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో అట్టాంటి పిల్లల్లో కూడా జనరల్గా మన హోమియోపతి చాలా బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్ అంటే హోమియోపతిలో సిమ్టమాటిక్గా అక్యూట్ డోసేజ్ మీద మనం ఒక వన్ టూ సెవెన్ డేస్ నుంచి టెన్ డేస్ అంటే వన్ వీక్ డ్యూరేషన్ కోర్సులో మన హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మనం సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా చాలా తొందరగా మనం బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంది జనరల్గా ఇంకొక కామన్గా మనకి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ హోమియోపతి వాడవచ్చా డెఫినెట్గా ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ అంటే క్యారింగ్ ఎవరైతే ఉంటారో లేడీస్లో అంటే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా హోమియోపతి వాడొచ్చండి అంటే జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు బేబీ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉంటారు డెఫినెట్గా అది హండ్రెడ్ ఎఫెక్ట్ కాదండి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ అంటే థైరాయిడ్ కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ జనరల్గా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఈ మనం చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా వాళ్ళు లేదంటే ఆర్థరైటిస్ కానీ ఇంతకుముందు వాళ్ళు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదే హోమియోపతి మెడిసిన్ ఒకళ్ళు కన్సీవ్ అయ్యి ప్రెగ్నెంట్ అయితే అప్పుడు వాడాల వాడవచ్చా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా మన మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉందండి ఎందుకంటే ఈ మన మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల ఆ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వాళ్ళ మీద అంటే ఆ బేబీ మీద కానీ ఆ మదర్ మీద కానీ డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం జనరల్గా దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రూఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఫర్ హోమియోపతి ఇది మనకి ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కూడా జనరల్గా సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏమైనా బైపాస్ సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏమైనా హార్ట్ సర్జరీస్ కానీ అసోసియేటెడ్ రిస్క్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే మల్టిపుల్ మెడిసిన్స్ అంటే మల్టిపుల్ అదర్ సిస్టమ్స్లో అదర్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు వాడొచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటారు అంటే పెద్ద అంటే దోజ్ వారు అబో ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంటే డయాబెటీస్ ఉంది డయాబెటీస్ మందులు అంటే షుగర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వేరే మందులు వాడటం లేకపోతే బీపీకి వేరే మందులు వాడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అట్టాంటప్పుడు కూడా ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయని మా క్లినిక్లో వచ్చి మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్గా మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయండి అంటే దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవా ఉంటాయా అనేది కాదు అంటే మనం పేషెంట్ ఒక మెడిసిన్ అంటే లా ఆఫ్ సిమ్లియా సిమ్లివర్స్ క్యూర్ ఎంటర్ అంటాం అంటే లైక్ క్యూర్స్ లైక్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ జీసీఎస్ థెరపీ ద్వారా రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హోమియోపతి మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు క్లాసికల్ హోమియోపతిలో మనం కరెక్ట్గా పేషెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముంది వాళ్ళకి ఆ పెథాలజీ అంటే డిసీజ్ యాక్సిడెంట్ ఎలా ఎక్కడి నుంచి ఏ లేయర్ నుంచి ఏ లేయర్కి ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్ వాళ్ళకి సపరేషన్కి వెళ్తున్నారా లేకపోతే ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ వస్తున్నాయా అనేది ఎనాలిసిస్ చేసి కరెక్ట్గా డిసీజ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంది అని మనం చూసుకుని మన ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా హోమియోపతి అది ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా అదర్ ఇట్ ఈస్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఆర్ మిడిల్ ఏజ్ ఆర్ చిన్నపిల్లల్లో అయినా లేకపోతే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్లో అయినా మన హోమియోపతి వాడవచ్చు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే గుడ్ రిజల్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి పేషెంట్ మీద కనిపిస్తాయండి ఇంకొక కామన్ క్వశ్చన్ మన క్లినిక్లో అడిగేది ఏంటంటే హోమియోపతి వాడితే వేడి చేస్తుందా లేకపోతే డిసీజ్ ఆయన పెరిగి ఎక్కువ తగ్గుతుందా అని కామన్గా అడుగుతూ ఉంటారు హోమియోపతి వాడితే డెఫినెట్గా వేడి చేయడం అనేది అపోహ మాత్రమేనండి అంటే దీంట్లో వేడి చేయడం కానీ డిసీజ్ పెరిగి తగ్గటం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు జనరల్గా పెరిగి తగ్గటం అనేది ఎలాగో అంటే వాళ్ళు ఏదైనా అదర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అదర్ మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నప్పుడు హోమియోపతిలో అంటే అలోపతిలో వాళ్ళు అదర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంక వేరే మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నప్పుడు మనం గ్రాడ్యువల్గా ఒకేసారి ఆ మెడిసిన్స్ని మనం తగ్గించడం లేకపోతే మనకు ఆ డిసీజ్ యాక్సిడెంట్ ఎలా ఉంది ఆ ఏ లేయర్లో ఏ డిసీజ్ ఎలా ఉంది అంటే మనం మన మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చూసుకుని అవి ఎంతవరకు మనం వాటిని తగ్గించుకోవాలి అనేది మనకు కరెక్ట్గా అదర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ మీద కూడా మనకు అవగాహన ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎంతవరకు డోస్ తగ్గించాలో అక్కడ వరకు తగ్గించుకుంటూ గ్రాడ్యువల్గా మనం సిస్టంలో మనం మన మ
లేకపోతే పేషెంట్స్లో ఏమైనా హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అంటే వాళ్ళు తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్స్లో వాళ్ళు కొంతమంది హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్ వాళ్ళ మీద ప్రూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఇడియోసింక్రాటిక్ ప్రూవర్స్ ఆ హైపర్ సెన్సిటివిటీ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా వాళ్ళు ఏదో వేడి చేసిందనో డిసీజ్ పెరిగిందో అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ టైంలో మనకి మన దగ్గరికి రాకుండా వాళ్ళు డైవర్ట్ అయిపోవడం కానీ వేరే మెడిసిన్స్ వాడటం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి సిస్టంలో అట్లాంటి టైంలో వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడ అది అగ్రవేట్ అయింది ఎక్కడ మనకి పేషెంట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అని దాన్ని మనం కరెక్ట్ ఎనాలిసిస్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం దాన్ని బట్టి దాన్ని యాంటీడోట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఈ అపోహల నుంచి మనం పేషెంట్ బయటకి బయటికి మనం వాళ్ళు తొందరగా రిలీఫ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందండి